Добрый день, меня зовут Юлия Денисова. Я вам расскажу о 10 причинах, чтобы стать удаленным сотрудником. До того, как связать свою жизнь с интернетом, я довольно долго работала в офисе. Вставала, как и вы, наверняка рано утром, садилась в переполненное метро или общественный транспорт, ехала с такими же невыспавшимися людьми, полтора, то и два часа на работу в одну сторону, ходила на не очень вкусный бизнес-ланч с коллегами, радовалась повышению, ждала прибавки, нередко переносила болезнь на ногах, отменяла встречи с подругами, когда засиживалась допоздна на работе, не успевала записаться к парикмахеру и прочесть хотя бы одну книгу в месяц. Если вы узнали в чем-то себя, то мое видео «10 причин стать удаленным сотрудником» для вас. За время моей внеофисной работы я в 10 раз повысила свою эффективность. Как я пришла к этому? Расскажу о 10 причинах, по которым я стала удаленным сотрудником. Первое. Экономия времени. Вы не тратите время, я уж не говорю о нервах, на дорогу, на скучные длинные совещания, на вынужденные переработки по просьбе начальства или коллег, на подмены и замены отсутствующих сотрудников. Вы не сидите от звонка до звонка, не работаете ради галочки. Если вы удаленный сотрудник, никто не может украсть ваше время. Вы работаете тогда, когда вы сами решите. Вторая причина – экономия средств. Задумывались ли вы, сколько вы тратите денег на транспорт, дресс-код или офисную одежду, питание на работе? Как показывает статистика, эти суммы могут превышать 20% вашей зарплаты. Если вы удаленный сотрудник, эти расходы у вас сокращаются в разы. Кроме трат на продукты питания, конечно. Но Домашняя еда гораздо полезнее и вкуснее еды в столовых. Я думаю, вы со мной согласитесь. Опять же, будет стимул попробовать приготовить какое-то новое блюдо. Кстати, многие женщины замечают, что дома гораздо проще следить за своей фигурой и даже худеть. Во-первых, меньше соблазна на эсс офисных сладостей. А Во-вторых, сейчас существует очень много помощников по кухне. Быстрые и недорогие блюда можно готовить и в мультиварках, пароварках, аэрогриле. Кстати, и болеть простудными заболеваниями вы тоже будете намного реже. Третье. Время для себя. Организация досуга. Как часто вы ходите после работы в театр, на выставку, кино или в гости? Давно хотите записаться в тренажерный зал? Нет времени прочесть, да просто прочесть книгу, да и либо просто прогуляться? Кажется, что вся жизнь проходит мимо. После работы хочется просто упасть и заснуть. Так часто мы жалуемся своим близким. Если вы удаленный сотрудник, у вас появляется больше возможностей планировать и реализовывать свои планы на досуг. Например, можно сбегать на выставку в течение часа-полтора, потом придете и сделаете работу быстрее на эмоциональном подъеме. Как правило, абонемент в тренажерный зал гораздо дешевле на дневное время посещений. Еще один плюс к экономии средств. В поликлиниках, парикмахерских, магазинах в рабочее время очень мало народа. Вы все успеете сделать гораздо быстрее, чем выходные. Четвертое. Гибкий график. Самый большой плюс удаленной работы. Все вышеперечисленные пункты возможны только тогда, когда вы сами планируете режим работы. Конечно, вы будете подстраиваться под работодателя, но, как правило, к удаленному сотруднику не предъявляются жесткие требования к времени работы. Главный результат. Вам не надо постоянно отпрашиваться, чтобы сбегать с ребенка в поликлинику или отвезти его на кружок. Не надо мучиться угрызениями совести перед начальством, если ваш чадо постоянно болеет. В удаленной работе нет отгулов и объяснительных записок. Вы всегда на связи со своим работодателем благодаря современным средствам коммуникации. Еще один плюс гибкого графика в том, что вы можете корректировать свою работу не только с учетом ваших планов, но и даже биоритмов. Я, например, сова. 
до 10, а то и 11 утра у меня самая низкая мозговая активность. Что бы я ни делала, сколько бы чашек кофе не пила, мне очень сложно сконцентрироваться на решении сложной задачи. Зато во второй половине дня я их решаю очень быстро и эффективно. Зная свои особенности, вы сами можете перераспределять рабочие задачи во времени. Пятое. Самое развитие. Сейчас наблюдается бум инфобизнеса, онлайн-обучения и, как правило, много интересных мероприятий проходит в будни и зачастую в рабочее время. В офисе сложно отключиться от рабочих проблем и спокойно послушать вебинар. Если вы удаленный сотрудник, вы выделяете время на саморазвитие. За время удаленной работы, как я говорила в самом начале, у меня выросла личная эффективность в разы. У меня просто появилась возможность заняться этим. Шестое. Возможность работать в другой стране. Многие из нас любят путешествовать. Но отпуска ждать долго, да не всегда есть средства поехать куда-либо. Если вы удаленный сотрудник, вы можете совместить работу и отдых. Поработать месяц с другой в какой-либо стране вполне реально. На курсе «Администратор в Одноклассниках» я рассказываю, как это можно реализовать на собственном примере. Самостоятельный выбор работодателя. Если вы удаленный сотрудник, значит вы, как правило, сами себе работодатель. А ваш заказчик нанимает вас на проектную работу. Вы можете сами выбирать те проекты, которые вам будут интересны. У вас больше возможностей выбора, ведь вы не привязаны к территории работодателя, к его бизнес-процессам. Он платит вам за проект. Есть у него на это средства, он вас нанимает. Нет, вы ищете другого заказчика. И связанная с этим следующая причина – нет страха увольнения. Если вы удаленный сотрудник, вы меньше психологически зависимы от работодателя. Для офисного сотрудника смена работы – это серьезный перелом в жизни. Недаром в шкале стрессовых ситуаций, по версии американских психологов, потеря работы занимает седьмое место после смерти близкого человека, заключения в тюрьму и болезней. Удаленный сотрудник более эмоционально подготовлен, подготовлен к частой смене работы. До него Смена работы – лишь очередной этап его карьере. Как говорят психологи, служащие с постоянным жалованием и фиксированным рабочим днем больше страдают от потери работы, чем люди свободных профессий, привыкшие работать сдельно. Служащим труднее найти другую работу. Для них безработица – это может стать не временной трудностью, а личной катастрофой. Тем более, что в 45-50 лет надежда на хорошую работу, вы становится практически нереальной. Таковы реалии современного бизнеса. Девятое. Возможность найти работу в маленьких городах. Если вы удаленный сотрудник и проживаете в небольшом населенном пункте, то вы меньше будете зависеть от экономических реалий вашего места проживания. Десятое. Возможность работы в декрете или на пенсии. Часто удаленная работа – единственная возможность найти работу женщине, находящейся в декрете, или молодому пенсионеру. Кому не подходит удаленная работа? Первое. Вы не умеете себя организовывать. Это самое основное препятствие к тому, чтобы вы стали удаленным сотрудником. Над вами никто не будет стоять, вы не сможете делать видимость работы и отсиживаться. Если вам проще работать в условиях постоянного контроля, вам сложно брать на себя ответственность за решение рабочих вопросов, вам нужно постоянно с кем-то советоваться или вы все время боитесь сделать что-то не так, наверное, вам лучше работать в офисе. Второе. Вам постоянно нужно общение. Если вам сложно находиться вне коллектива, вы должны быть всегда в гуще событий жизни коллег, вы обожаете отмечать дня рождения каждый день, организовывать сбор денег на 23 февраля, не можете без перекуров, совместных чаепитий, корпоративах и так далее. Да, живого общения у вас будет гораздо меньше, что с лихвой э, компенсируется общением виртуальным. А чай с коллегами при желании вы можете попить в милом кафе, не на рабочей кухне. Четвертое. Нет условий работать дома. Дома вам мешают близкие. Кстати, 
Сейчас эта проблема решается очень просто. Появляется много кафе с Wi-Fi, каворкингов, антикафе и так далее. Но если у вас нет в городе возможности выйти из дома, а домочаться никак не хотят понять, что вы дома работаете, и вам не стоит мешать, то в офисе вам будет работать проще. Четвертое. Вы привыкли к стабильности. Удаленная работа – это всегда испытание себя на профпригодность. Это движение вперед. Это, это Если вас пугает ненормированный и нестабильный рабочий график, то вам проще будет работать в офисе. Итак, если вы хотите стать удаленным сотрудником, оставайтесь с нами.